you know. Good morning guys. Welcome to another vlog. If you're new to this channel, please consider to like and uh, subscribe dito sa gilid. And sa video ng ito, uh, mag-install ako ng uh, dashcam using hardwiring kit. Ano ba yung tinatawag na hardwiring kit? Ito yung cable na nakakonek sa dashcam directly sa fuse box na sasakyan. So sa Lancer ko, ang uh, fuse box is located sa tapat ng driver side sa ilalim ng dashboard sa bandang kaliwa. And yung hardwiring kit, meron din siyang uh, automatic shot of capability which means yung uh, meron siyang voltage uh, protection parameter na kung saan pag 11 volts na yung karga ng battery natin mag-automatic shut off na yung dashcam kung uh, merong uh, parking mode feature yung dashcam na nabili nyo or uh, uh, motion detection feature so yung para mapagana nyo yung parking mode or motion detection kailangan nakatap yung power cable nyo sa constant power supply ng fuse box for example itong map light may constant power supply siya kahit naka off yung makina natin or naka off tong susian may kuryente pa rin yan so yan syempre kapag naka hardwiring kit ka malinis tingnan walang cable na nakaharang sa harap mo yung cable na included dun sa dash cam na usually sinasaksak natin sa cigarette lighter so messing tingnan di ba uh, nakaka distract minsan pag uh, nagda drive ka na may cable na naka harang sa harapan mo so yung hard wiring kit pwede mo siyang itak dito sa headliner pababa dito sa A pillar diretso sa fuse box so yun uh, samahan nyo gan Let's go guys, umpisa na natin resolution up to 4K meron din siyang 2.4 LCD color screen yan. 2 channel large speed of display parking mode provide GPS geotabbing HDMI WDR with its lot protection uh, Wi-Fi enabled so magda-download kayo ng app sa Google Play Store or sa App Store depende sa cellphone na gamit nyo para mabili nyo yung mga video clips at ma-download sa mga smartphone ninyo. Buksan na natin. Ngayon yung pinaka-camera nya guys. Ayan na. We need it. 4K Wi-Fi. Maliit lang siya kasi laki lang siya ng palad. So, ayan. Sakto lang. Hindi to lang sa isang gusto ko kasi hindi siya masyadong destructive sa line of sight ko sa dash mo, sa windshield sa harap pero hindi siyang AB in gusto nyo magdagdag ng rear view camera pero nabibili yun separately and ito HDMI USB input and uh, micro SD card slot power button menus niya. Scroll, power, yan. Power cable, uh, sinasaksak sa cigarette lighter. Hindi na natin kailangan to kasi mag yun nga, hard wiring kit ang gagamitin natin. Dalawang mounting bracket. Adhesive tape Dalawang extra Adhesive tape so, Ito naman yung 
hard wiring kit natin iwalay din siya bibili nyo rin siya separately meron sa lasado nito o Shopee 300 to 400 pesos so ayan siya guys ito na yung hard wiring kit natin ito yung fuse tabs ito yung kakabit natin sa fuse box check nyo kung anong size ng fuse nyo para hindi naman kayo magkamali no, so check nyo rin kung mini USB or micro USB yung dash cam nyo kung bibili kayo nito take note guys, hindi ako experto or a professional auto electrician you should do it at your own risk so ito yung mga tools na gagamitin natin slice at socket wrench na 10mm so hindi siya ganun kakomplikadong i-install so medyo madali lang siya so kabit na natin so itong positive wire ng hard wiring kit meron siyang male connector so i-connect nyo lang siya sa female connector ng fuse tabs Okay. Yan. Tapos seal niyo lang siya ng rubber. And then crimp. Konti lang. Para hindi siya mag-loose. So, dito na tayo ngayon sa fuse box. Wala na yung cover niya. Mas madali sana kung nandiyan dyan ba yan kasi nandun yung wiring diagram ng fuse. So, kakailangan din natin ng test light para matrace natin yung constant 12 volts. Pero bago tayo magumpisa kailangan naka-turn off yung ignition switch nyo para malaman natin kung alin dyan yung may constant power supply. So, umpisa natin. Test na natin. So, ito meron, oh, milaw. Meron din to. So, itong dalawa, oh, meron constant power supply dyan. Ito. Meron, ito, meron din. pwede natin pagkabitan ng hard wiring kit natin sabarin na natin yung fuse guys so may bago ako na discovery no akala ko fuse to <laughs> yung pala ito pala yung pantanggal ng fuse uh, diba? para mapadali yung trabaho natin so dito na lang ako mag tap ng ano itong dito sa fuse na to natin so nagbago isip ko instead na dito ko ikakabit dito ko na lang siya ikakabit kasi hindi aabot yung pin dun sa dulo kasi gawa nitong plastic na to so here we go so, ganito guys ha lagay nyo lang yung fuse na tinanggal nyo dun dito sa fuse tab pangalawa Okay, tapos itong fuse ng hard wiring kit nandito nakalinya sa sa wire nya make sure ano secure sya so test ulit natin kung gagana yan ilaw siya guys ibig sabihin may power na yan yan okay tapos itong ground dito ko lang siya yung kakabit make sure umanap kayo ng magandang grounding point nyo ha yung bare metal mas maganda huwag nyo yan sa may pintura para maganda yung ground nya pag ganun lang secure natin tapos 10mm 
uh, wrench. Ayan. Double check natin. Ayan. Ayan. Ang gagawin ay eh, maghahanap ako ng magandang pwesto nitong pagtitikita ng dash cam. Yung hindi naman nakaka-distract sa aking line of sight habang nagka-drive. So, dito ko siya i-dikit guys. Ayan. Sa iba ba na Galin na natin tong red plastic na to. Ayan. Tapos, dikit na natin. Make sure na naka-align yung pagdidikit nyo. Kasi kitang-kita sa labas yan. Pangit pag nakatabingi. Okay? Saka, sentrong-sentro siya. Ayan. There you go. Maganda dito sa dashcam na to, 360 degrees siya o. Oh. Ayan o. Oh. Boom. Balik. Hmm. Ayos, diba? Tuck na natin yung wire sa headliner. Ayan. Punta dito sa side. A-pillar. Patanggal yan. And then, dito sa side. Tanggalin nyo itong goma. Ilalim nyo lang siya dyan. Ayan. Hanggang dito sa side. Hanggang makarating kayo sa ilalim. Okay? Secure lang natin itong uh, remaining ano, excess wire nya. Cable. Using zip tie. na natin yung SD card class 10 32 gig or pwede kayong gumamit ng 60 gig basta siguro doon yung class 10 sya insert na natin sa SD card slot dito sa gilid and try natin to turn on na siya. Ayun. Ayan na. Ayos. Ngayon naman, try natin yung parking mode. Halimbawa, nakapark kayo sa mall or kahit sa ang parking area or halimbawa, nasagi yung sasakay nyo or natrasang kayo. Once na may impact na na-detect yung dashcam, automatic mag-trigger uh, on na siya at mag-start recording. At uh, yung video clip na yun, pwede nyo magamit as evidence. So, try natin kapag may na-detect siyang impact kung mag-turn uh, on siya at mag-start uh, recording. Tap ko lang tong dashboard. Yun, turn on siya guys. Yan, nag-start recording na siya for 3 minutes tapos mag-shut off niya hindi nakakasayang sa battery thank you so much for watching guys I hope you like this video don't forget to like and subscribe and I'll see you out and about ciao for now